い黒の花壇。しときます。今度は後ろをくっつけていきます。レンガいびつな形なのでどんな感じで置いていくか一回並べてみます。大体こんな感じで通路ができたのでクラッシーロックのイエロー本来石を買ってきたのでこれを敷いてみたいと思います。
大きい根っこを取り除いてホームセンターでこんなのを買ってきたので藤原産業さん目の粗さが変えられますこうやると細かくなってこうやると大きくなりますこれでさらに根っこを取り除いてこう綺麗に根っこが取れるのであとは洗って天日干ししますゴミだけになったのでこれはほかしますしは取り除けても金は取り除けないので黒いビニールをかぶせて20日ぐらい殺菌します花壇の底に一度使って再生させた土を入れてますここに堆肥とかの代わりにアズミンを入れたいと思いますあと虫よけのオルトランです。あと通気性を良くするために、本端を少しだけ入れます。これで、そこの土とよく混ぜます。今日買ってきたお花がこんな感じです色的には赤紫白<笑>な感じですそこにプラス寄せ植えのままちょっと夏を超えて元気そうなのでこれも花壇に一緒に植えたいと思いますこれはアネモネリリカちゃんです夏をこのまま超えてくれましたと前回花壇作る前に抜いたクレマチスこのクレマチスをフェンス越しに植えたいと思いますクレマチスが結構こんななでしこみたいな濃い赤なのでクレマチスに合わせて赤紫ピンク<笑>白で揃えてみました新しいワイヤードを足しながら植えていきますこのこれマチスは新枝咲きなのでちょっとぐらい茎が折れても大丈夫ですで沈んでくると思うので結構満タンでますストックの構成種葉っぱがシルバーがかっててお花は八重咲きです少し下だけ崩してこのまま植えます普通のストックシルバーの葉っぱで八重咲きだけど構成種じゃない方ですこれは白これはピメレアです何種類か品種があるんですけどこんなピンクの花が咲くタイプですちょっとどこまで寒さに耐えれるかわかんないですけど植えてみますこれは少しほぐしますそして赤のなでしかです赤っていうか結構濃いロックンレッド
これは宿根なので春と秋に咲いてくれると思いますその前にパンジーのモモコこんな優しい色ですこれも下の根を取るぐらいにしますあとヒューケラヒメリアの足元に植えますにミニバラのグリーンアイスグリーンアイスは結構地植えしても病気にもちょっと強いしいい感じで背も高くなってくれますとこの赤い葉っぱがめっちゃ綺麗だったのでルコテリトルフレーム常緑樹ですで紅葉して冬はこんな感じで赤くなりますめっちゃ綺麗です夏場はね多分こんな感じでグリーンになると思います。上の苔だけ取りました。前にはスーパーアリスタムの紫。これもめっちゃ大きくなります。これも大好きな金魚草のウイリ。金魚草のダンシングクイーン。これも強くて一年中花壇で大丈夫です。これは魚種家さんのビオラこんな色にしてみましたあとスイートハーブメキシカンメキシカンハーブちょっとねこの辺じゃ冬なかなか超えれないんですけどこの紅葉の色が可愛いので一回植えてみますレプトスペルマムは花壇に植えるとめっちゃ大きくなって一人で飼ってしまいそうなので鉢に植えましたで後ろに飾りたいと思いますあとさっきの鉢から抜いたシルバーレースちょっと根っこがパンパンでこんなに感じできてしまったのでうまくつくかわかんないですけど植えてみたいと思いますあとアネモネリリカちゃんう,うまくつくかこれもわかんないですけどこのまま植えてみますご視聴ありがとうございましただいぶ落ち着きましたビショップの姉の姉も頑張って葉っぱが上向いてくれてます
姉も根もちゃんと根付いてくれた様子です。春までこれで楽しみたいと思います。